ഹിൽ പോകുന്ന ട്രക്സും അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൗൺ ഹിൽ പോകുമ്പം ബ്ലാക്ക് ഹൈസ് കാരണം വണ്ടി സ്ലിപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഡൗണിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ടയർ സ്ലിപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വലിയ സീനില്ല ആക്ഷൻ കുഴപ്പമില്ല വിസിബിലിറ്റി കുറച്ച് സീനായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം സ്റ്റോം അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കുന്ന ഓരോ വണ്ടികളും തന്നെ സൈഡ് ആക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ മാത്രമേ റോട്ടിലുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരോ വണ്ടികളും പാസ് ചെയ്തിട്ടേക്ക് വാ ഹൈവേ ലോക്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ ബോർഡർ ക്രോസിംഗ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ സ്വീകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി നമ്മളെ കണ്ണു നിറയ്ക്കുന്ന റെസ്പോൺസ് ആണ് ആ വീഡിയോയ്ക്ക് കിട്ടിയത് ഞങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര സന്തോഷമായി നമ്മൾ ഇട്ട എഫേർട്ടിന് നിങ്ങൾ അതിനുള്ള ആ ഒരു ഒരു റിസൾട്ട് തന്നു അപ്പം എന്തായാലും ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഇൻസ്പിറേഷനായിട്ട് അല്ലെ അത് നിങ്ങളെല്ലാം രണ്ട് കൈ നീട്ടി ഏറ്റെടുത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പം ഇനിയും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്കാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ബോർഡർ ക്രോസിങ് പേപ്പർ വർക്ക് വണ്ടി ചെക്കിങ് അങ്ങനെ ആ ഒരു യൂഷ്വൽ ബോറിങ് കണ്ടന്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു അവസരം വീണ് കിട്ടിയത് അതായത് നമുക്ക് അമേരിക്കയിലും യു എസിലും ഒക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ ടോട്ടൽ യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും വിന്റർ സീസൺ തുടങ്ങുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ കാനഡയിലെയും അമേരിക്കയിലെയൊക്കെ വിൻറ്റർ നല്ല ടൈറ്റ് വിൻറ്ററുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ വിൻറ്ററിന് സാധാരണ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ റൂട്ടാണ് അതായത് പൊതുവെ ചൂടുള്ള ഡെസേർട്ട് ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സാസ് അരിസോണയൊക്കെ കൂടിയുള്ള റൂട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വിൻറ്ററിൽ എടുക്കാറ് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ അത് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സാധാരണ നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന റൂട്ടിൽ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു റൂട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്നോഫോൾ കിട്ടി അത് വലിയ മൗണ്ടൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ കുളിക്കടവിൽ ഒരു ആഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം മറ്റേ പുഴയൊക്കെ ഒഴുകി നമ്മൾ പുഴ പോയി കുളിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കാലിഫോർണിയയിൽ അപ്പോൾ ആ സെയിം റൂട്ടിൽ ആ മൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര സ്നോഫോൾ കിട്ടി ഇത് ട്രക്ക് എന്നൊരു ട്രക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒത്തിരി മൗണ്ടൻസും ഹിൽ ക്ലൈംബ്സും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്നോഫോളിൽ വണ്ടികളെല്ലാം തെന്നി തെന്നി കൊക്കയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ സ്നോഫോൾ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ടയറുകളിലെല്ലാം വിൻ്റർ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ചെയിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇട്ട് ബ്ലാക്ക് ഐസ് എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ റോട്ടിലെ വെള്ളം വീണിട്ട് അത് ഐസ് കട്ടയായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഐസിൻ്റെ ഒരു പാളിയായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ റോട്ടിൽ ഫോം ആയി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടയറുകളിലെല്ലാം ചെയിൻ ഇടും വിൻ്റർ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ചെയിൻ ഇടുമ്പോൾ ഈ ചെയിൻ എല്ലാം ആ ഒരു ഐസിൻ്റെ പാളിനെ പൊട്ടിച്ച് ട്രാക്ഷൻ ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പം നമ്മളെന്തായാലും ട്രക്കിലേക്ക് ആ മൗണ്ടൻസ് ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയിൻ ഇടുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ട്രക്കുകളെല്ലാം നിർത്തി നമ്മൾ ശരിക്കും മൗണ്ടൻസ് ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് ഇതിപ്പം ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം നമ്മൾ പോയതിന് ശേഷം വീണ്ടും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് പെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പം വലിയ കാര്യമാക്കാതെ എടുത്തതായിരുന്നു പക്ഷെ റോഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ലിപ്പറിയും കാര്യങ്ങളും ആയി ഇവിടെ പിന്നെ ഗാർഡ്സ് വന്നിട്ട് സൈഡാക്കി ചെയിൻ ഇട്ടിട്ട് പോകണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എടുക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞ് അതുപോലെ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കാം സ്റ്റോമ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വാർണിംഗ് സൈനുമായിട്ട് ആൾക്കാർ വന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ രാ ഇന്നിപ്പം രാവിലെ ഒരു മൂന്ന് മണി നാല് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ നാളെ രാവിലെ നാല് മണി വരെ അവിടെ സ്റ്റോമ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പൊ ഒത്തിരി ട്രക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഇതിന്റെ പുറകിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ മതിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മള് മുമ്പേ വന്ന ടീംസിനോട് ചെയിൻ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടുന്ന്
ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കും ബാക്കി വരുന്ന എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് നിയർലി മോർ ദൻ വൺ അവർ ടൈം നമ്മൾ ഹില്ലി ഹില്ലി ഏരിയ കൂടെ ഇത് കാരണം ഇവർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് ഈ ട്രക്സിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറമുള്ള റോഡ് തന്നെ അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ചെയിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആൾക്കാരെ കടത്ത് വിടുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെയിനപ്പ് ചെയ്തു നമ്മൾ പുറകത്തെ രണ്ട് ഡ്രൈവ് ആക്സിലും ട്രെയിലറിൻ്റെ ഒരു ആക്സിലും ആണ് ചെയിൻ ഇട ഇടുന്നത് മിനിമം സിക്സ് ഫേസ് ഓഫ് ചെയിൻ ചെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് അവരെ എലവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമ്മളെ പോകാൻ തന്നെ പിന്നെ നമ്മളിതുവരെ കണ്ടത് മുഴുവൻ ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ഗ്ലോറി പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളും മറ്റേത് എന്താ വിഷ്വൽസും ജോബിൻ്റെ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് പാർട്ടികളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെയിൻ ഇടുന്ന ഒരു സംഭവം പുറത്ത് തന്നെ മൈനസ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആണ് വിരലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ചെയിനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹെവിയാണ് അതിടുന്ന പ്രോസസ്സിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള നമ്മൾ കാണാം പാസഞ്ചർ സൈഡിലെ രണ്ട് ഡ്രൈവ് ആക്സിൽസും നമ്മൾ ചെയിൻ ഇട്ട് ചെയിൻ ലോക്ക് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പൈഡർ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്പൈഡർ ലോക്ക് ഇട്ട് ഇത് ഊരി പോകാതൊക്കെ വേണ്ടി ടൈറ്റായി നിൽക്കാനുള്ള ലോക്കാണ് അതിട്ട് ടൈറ്റാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെയിന് ഈ ചെയിൻ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ല ടൈറ്റ് ആണെന്ന് മേക് ഷുവർ ചെയ്യുന്ന ഈ സാധനത്തിന് ഇത് റബ്ബറിന്റെ ഒരു സാധനമാണ് ഇതിന് സ്പൈഡർ ലോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സാധനമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നാലെണ്ണം കാണും ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക വൺസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് ഡ്രൈവ് ആക്സിൽസിൽ നിന്ന് നമ്മളിട്ട് സ്പൈഡർ സ്പൈഡർ ലോക്ക് വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് ആക്സിലെ രണ്ടെണ്ണവും പിന്നെ ബാക്കിൽ ട്രെയിലറിൻ്റെ ടാൻഡം ആക്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്രെയിലറിൽ ഫസ്റ്റ് ആക്സിലുമാണ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് മിനിമം സിക്സ് പേഴ്സ് അതായത് നമ്മള് ആ സിക്സ് പേഴ്സ് അല്ലല്ലോ ത്രീ പേഴ്സ് അല്ലേ ത്രീ പേഴ്സ് ആ മിനിമം ആറെണ്ണം മിനിമം ത്രീ പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ നമ്മളിത് പാസഞ്ചർ സൈഡിൽ ഓൾറെഡി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു നമ്മള് ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ ഇരുന്നാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കാണുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം ചെയിൻ ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ് ഈ സൈഡ് മൊത്തം അപ്പ് ഹില്ല് ഫസ്റ്റ് ഹില്ല് കയറിയതിന് ശേഷമുള്ള വണ്ടികളും ഇവിടുന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നിർത്തി വെച്ചേക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഈ ഹില്ല് ക്ലൈമ്പ് ക്ലൈമ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള വണ്ടികളുമാണ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും റോഡ്സ് ക്ലോസ് ആണ് ഓൾറെഡി അപ്പൊ ചെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും തേണ്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഇൻ്റർ ചെയിൻ കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചെന്ന് പോലത്തെ ഈ ലോക്കുകളും കാണും ഈ ലോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തേണ്ട ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോക്ക് അല്ല എന്തേ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ടൈറ്റ് ആവും അപ്പൊ അർജുൻ ഭായ് ലോക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് അതായത് ആ ലോക്ക് അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ റോട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറമേ നിന്ന് നേരെ എടുത്ത് നമ്മൾ ടയറേലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാവും കാരണം ടയറേൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തേണ്ട ഈ ലോക്കുകൾ നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ ഔട്ടർ സൈഡിൽ വരണേ അതുപോലെ അതെ ഈ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിയാണ് മൈനസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുട്ട് അപ്പം ലൈറ്റിൻ്റെ കുറവുണ്ടാകാം നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ക്ഷമിക്കുക അപ്പം അതെ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ലോക്കുകൾ ടയറിൻ്റെ പുറത്ത് വേണം അതുപോലെ ഈ ഇതിൻ്റെ ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ടയർ ഡാമേജ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഈ താഴത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ടക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾ വണ്ടി റിവേഴ്സ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഭാഗം അടി പോയിട്ട് നമുക്കത് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്ലാക്ക് ഐസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് വണ്
ഇറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് ടയർ സ്റ്റോപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആവുന്ന സമയത്ത് ലോഡിന്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് പുഷ് ചെയ്ത് വണ്ടി സ്ലിപ്പ് ആയിട്ട് ഡിച്ചിലേക്ക് പോയി പോകും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതായത് ബാക്കിലത്തെ ട്രെയിലർ നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്ത് ഈ ട്രെയിലറും ട്രാക്ടറും കൂടെ കളവളാന്ന് മറ്റേ വബ്ലി ആയിട്ട് സംഭവം മൊത്തം പോയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ അലമ്പാവും അത് ആ അങ്ങനെ വബ്ലി ആവുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് ജാക്ക് നൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടക്കിൻ ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ അർജുൻ ഭായി റിവേഴ്സ് ഇടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം റിവേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ലോക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ വേണ്ട ചെയിൻ രണ്ടും ഇട്ട് നമ്മളത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ടക്ക് ചെയ്ത് ചെയിൻ രണ്ടും പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് അറ്റങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടിക്കും ഓരോ ചെയിൻ്റെ അറ്റത്തും ഇതുപോലത്തെ ലോക്കുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടിക്കും ബാക്കിലത്തെ ലോക്കായി ഇതിന് നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി കൂടെ റിവേഴ്സ് തരണം ഞാൻ വലിച്ചു വലിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കില്ലേ അപ്പോ ഇത് റബ്ബറും ചെയിനും തണുപ്പും എല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റക്ക് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് വലിച്ചിട്ട് അത് ലൂസ് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ രീതിയിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാവേ അപ്പോൾ അർജുൻ വണ്ടിക്കകത്ത് ഒരു ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇപ്പം റിവേഴ്സ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യും വലിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബ്രോ എടുത്തോ മതി വേണ്ടേ നമ്മുടെ അർജുൻ ഭായി നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച ആ ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ ലോക്ക് ഇടുക നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഈ ലോക്കില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കാവേ ആ ടൂൾ ഒന്ന് കാണിച്ച ബ്രോ നമ്മൾ ചെയിൻ്റെ കൂടത്തിൽ തന്നെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ലിവർ അത് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇത് ഇതുപോലെ പരന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അത് ആ തുളയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ടൈറ്റ് അപ്പം ഇതാണ് സ്പൈഡർ പഞ്ചി ഈ സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെയിന് വലിച്ച് മേക്സ്യൂർ ചെയ്യുന്ന ടയറിൽ നൂറി പോരാണ്ട് ഇതാ ബ്രോ ഇതിടുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഹുക്ക് ചെയ്ത് അതിന് നേരെ താഴോട്ടുള്ള സാധനം ആദ്യം ഹുക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൽ അടിപൊളിയായി കുട്ടപ്പനായി രണ്ട് ടയറിലും ചെയിൻ ഇട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏത് മലക്കൂടെ വേണേലും കയറി പോകും ഇപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മുടെ ജീപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് വിൻ്റർ ഓഫ് റോഡിങ്ങിന് പോകുന്നവരാണേലും ഇതുപോലെ ഓരോ കാറിൻ്റെയും ജീപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ടയറിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ചെയിനുകളെല്ലാം കിട്ടുവേ അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഇട്ടുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് വിൻ്ററിൽ ഓഫ് റോഡ് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ ആ മഞ്ഞിനെയൊക്കെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി കൊണ്ട് സാധനം കയറി പോകുള്ളൂ പിടിച്ച് പിടിച്ച്
ഒക്കെ സ്റ്റക്ക് ആയി കിടക്കുന്നതുണ്ടോ കുറെ വണ്ടികൾ ചെയ്നൊന്നും ഇടാതെ കിടക്കുവാണ് അവരുടെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷ ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കയറും സ്നോഫോൾ നിൽക്കും അപ്പോൾ ചെയിൻ ഇടാതെ പോകാം എൻ്റെ പൊന്നടാ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടണേ കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോപ്രോയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് എത്ര ക്ലിയർ ആവുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അർജുൻ ഭായ് തേണ്ടേ പുള്ളിയുടെ മാക്സിമം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും വീഡിയോ എടുക്കാനും ഫോണും കൊണ്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് അതാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി സൂം ചെയ്തു അതിൻ്റെ ആ പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി എടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ബ്രോ കുറച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഒരു ആര്യപ്പെട്ട ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഡ്രൈവേ ഉള്ള വീടുകളും എല്ലാം എന്താ ഇതുപോലെ അവർക്ക് പിക്കപ്പ് ട്രക്കുകളും അതിൽ സ്നോ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഫ്രണ്ടിലെ ഈ സാധനവും സ്നോ റിമൂവറും എല്ലാ സാധനങ്ങളിലും കാണുവേ ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലേ നമ്മളെ വീടുകളിലാണേലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ആണേലും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടിപൊളി പഴയ പിക്കപ്പ് ട്രക്കിൻ്റെ അകത്ത് അമ്മാര സാധനമൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ടികളുടെ ഒരു കേന്ദ്രം തന്നെയാണ് കേട്ടോ കുറേ പഴയ ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ വരും ഇത് സ്നോഫോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഈ കനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ സ്നോഫോൾ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച ടെമ്പറേച്ചറെല്ലാം കയറി അത് തന്നെ വലിയൊരു ആശ്വാസം അർജുൻ ഭൈ നിങ്ങൾ സന്തോഷവാനാണോ അതോ സങ്കടമാണോ ദേഷ്യാണോ ഇട്ട പണി വെറുതെ ആവുമെന്നുള്ളത് ഇട്ടുള്ളൂ ആ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ആവശ്യത്തിന് റീൽ എന്നുള്ള കണ്ടന്റ് ഒക്കെ എടുത്തില്ലേ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റോറി ഇട്ടാ ഏ നമ്മളെ ഹൈവേ ലോക്സിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഫുള്ള് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ അർജുൻ ഭായ് ആണ് പുള്ളിയാണ് എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു നമ്മളങ്ങനെ ടെക്നോളജിക്കലി ഇച്ചിരി പുറകോട്ടാ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലും ഒക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് എടുത്തി നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇടുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ ആണത് അതൊക്കെയല്ലേ നമുക്കും ഒരു സന്തോഷം നല്ല വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വണ്ടീനെ നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം അവരുടെ വണ്ടിയാണിത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ചെയിൻ എല്ലാം നോക്കി എല്ലാം ക്ലിയറൻസ് തന്നെ നമ്മൾ വിട്ടു പോകുവാണ് ഇനിയാണ് സംഭവബഹുലമായ യാത്ര മലകളുടെ ഒക്കെ അതിൻ്റെതായ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ അതെല്ലാം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പല വിധത്തിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് സ്നോ പ്ലവ് ചെയ്യണ വണ്ടികളൊക്കെ വന്ന് സ്നോ എല്ലാം റോട്ടിൽ കിടക്കണതെല്ലാം മൂവ് ചെയ്തിട്ട് റോട്ടിലെല്ലാം ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചറും ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നാല് അല്ല അർജുൻ ഭൈ ഇപ്പം വൺ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് വീണ്ടും താന്നു സെവൻ വരെ പോയായിരുന്നു നമ്മൾ കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക മല കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡൗൺ ആയിരിക്കുക ആദ്യം ഏഴുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് നാലായി ഇപ്പൊ ഒന്നായി ഇതൊക്കെയാണ് ട്രക്ക് ഏരിയ അത് കാണുന്ന മൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മളിപ്പോ 
ബാഹു നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമ്പിങ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചുരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതേപോലെ ഹെയർ പിൻ ബെൻസും ഇല്ല അതുപോലെ എല്ലാം മൂന്ന് ലൈനുള്ള റോഡുകളുമാണ് വൺ സൈഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പയ്യെ പോകുന്ന ട്രക്കുകളും കാരണം ഈ വെയിറ്റും വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കയറണ്ടേ അപ്പൊ കാറുകൾക്കും എല്ലാം സുഖമായിട്ട് കയറി പോകാനുള്ള വിധത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈവേകളെല്ലാം ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ചെയ്ൻ ചെയ്ത ട്രക്സിന്റെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് തേർട്ടി മൈൽ പെർ ഹവറിലേക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വാണിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് അറൗണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ ഹവർ സ്പീഡ് അല്ലാന്ന് കണ്ടാൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഇട്ട ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഊരി പറഞ്ഞ് തെറിച്ചു പോയി ഇപ്പൊ റോഡിൽ കണ്ട വെളുത്ത് കിടക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഐസാ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ സാധനം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെവി ലോഡുള്ള വണ്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയറ്റം കയറാണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ട്രാക്ഷൻ കിട്ടാതെ പുറകിലേക്ക് തെന്നി പോരും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡേഞ്ചർ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ടാസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ പകല് പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റോം അടിക്കുന്ന പറയുന്ന കാര്യമായിട്ട് തന്നെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഓക്കെയാ പിന്നെ പ്ലെയിൻ ഏരിയ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനിടയിൽ സ്റ്റോമിനിടയിൽ പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചവെള്ളം പോലും കിട്ടാത്ത ഇതിനിടയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നാളെ നാല് മണി വരെ സ്റ്റോമാണ് സ്റ്റോ സ്നോ സ്റ്റോമാണ് അതും ഹൈ എൻഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ളതാണെന്നാണ് നേരത്തെ ചെയ്ൻ ആ കാശ് മേടിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വന്നില്ലേ ആ ടീംസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു കച്ചവടാണോ കച്ചവടാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഫോണിൽ നോക്കിയപ്പോഴും സ്റ്റോം വാണിങ് കിടപ്പുണ്ട് എത്രത്തോളം ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണെന്നുള്ളത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ മല കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് മല കയറി തീർന്നിട്ടില്ല ാണ് <laughs> 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 മല കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ക്യാച്ച് വരുമ്പോ ഈ ഇറക്കി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അപ്പത്തെ സൈഡിൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് കൊക്കായതുകൊണ്ട് കൊക്കായതുകൊണ്ട് സുഖമാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇത് നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ കണ്ട ഈ തെസ്ല ടിച്ച് കിടക്കുന്ന റോട്ടിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോയതാ വിന്റർ ടയർ ഇല്ലാന്നാ തോന്നുന്നു അതിന് ഓ മാ അവൻ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് വല്ലോ ആയിട്ട് ഉറങ്ങി പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് കേറി കേറി ഒരുമാതിരി മലയുടെ മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതാണ്ട് ഇറക്കാണ് വരാൻ പോണത് ഈ മഞ്ഞത്ത് തെന്നുന്ന സമയത്ത് ഇറങ്ങാന്നുള്ളത് റിയലി റിസ്കിയാണ് അർജുൻ ഭായി പയ്യെ പോയാൽ മതി കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മച്ച് ഇറക്കാൻ കണ്ടോ ഇതേ പയ്യെ പോണ അർജുൻ ഭായി ആ ബോർഡ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നാപ്പത് മൈല് കിലോമീറ്റർ അല്ല കേട്ടോ നാപ്പത് മൈലുള്ള ഇറക്കാണ് വരാൻ പോണത് നാപ്പത് മൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ അറുപത് അറുപത് പ്ലസ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ശരിക്കും അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകള് നമുക്ക് സാധാരണ കയറ്റം ഇറക്കും പോലെ അല്ല ഇവിടുത്തെ കയറ്റങ്ങളും ഇതുപോലെ ചിലപ്പോ പതിനെട്ട് മൈല് ഇരുപത്തിരണ്ട് മൈല് അത്രയൊക്കെ ഉള്ള മൈലുള്ള കയറ്റങ്ങളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇറക്കങ്ങളും ആണ് ഇവിടുത്തെ മൗണ്ടൻസിനും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഹെവി സ്പെക്ക് ഉള്ള വണ്ടികൾ അമേരിക്കൻ ട്രക്സ് എല്ലാം എക്സ്ട്രീംലി ഹെവി സ്പെക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലോങ് നോസ് ഉള്ളത് നമ്മളെ യൂറോപ്പിലൊക്കെ കാണുന്ന അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ നമ്മുടെ ക്യാബോർ മറ്റേ എൻജിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ക്യാബ് ഉള്ള അല്ലെ നോസ് ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ട്രക്കുകൾ അല്ലാത്തത് കാരണം ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ലോങ് നോസ് ഉള്ള വണ്ടികളാണെങ്കിൽ ഹെവി സ്പെക്ക് ഉള്ള എൻജിൻ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കാനും അപ്പം ഇതെല്ലാം ഹീറ്റ് അപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാബ് ഓവർ ഹീറ്റ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എൻജിൻ ആണെങ്കിലും ഓവർ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് അലപ്പാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലോങ് നോസിന്റെ അടിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ എൻജിൻ എല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അമേരിക്കൻ ട്രക്സിനെല്ലാം ലോങ് നോസ് ഉള്ളത് പിന്നെ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നൊരു റീസൺ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിറ്റിയിൽ കൂടെ ഓടുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഈ ലോങ് ഓടുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ
ഇതായിട്ട് ഡൗണിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ടയർ സ്ലിപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വലിയ സീനില്ല സൂക്ഷിച്ചു പോയാൽ മതി കേട്ടോ ചെയിൻസ് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വേറെ വണ്ടികളൊന്നുമില്ല എട്ടു മണിക്കാണ് അവര് സ്റ്റോമ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സമയം രാവിലെ ഏഴ് പന്ത്രണ്ടായി പക്ഷെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓൾറെഡി സ്നോഫോൾ അത്ര കാര്യമായിട്ടില്ലെങ്കിലും കൂടെ കാറ്റ് നന്നായിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് അത് വണ്ടിനെ ശരിക്കും നമ്മളെ ട്രെയിലർ ലൈറ്റ് ലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് കാറ്റ് ശരിക്കും പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഒലയുന്നുണ്ട് സ്റ്റോമ്പ് ഫുൾ അടിക്കുന്നതിന് തന്നെ ഈ മല അങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എന്തായാലും വളവ് പോലെ കാണുന്നില്ല വിസിബിലിറ്റി കുറച്ച് സീനായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം സ്റ്റോമ്പ് അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കുന്ന ഓരോ വണ്ടികളും തന്നെ സൈഡ് ആക്കി പോകും നമ്മള് മാത്രമേ റോട്ടിൽ ഉള്ളൂ എന്നാ തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മള് പാസ് ചെയ്യുമ്പോ ഓരോരോ വണ്ടികളും പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുക നിർത്തണ്ടല്ലോ പോയേക്കല്ലേ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ചിലപ്പോ അത് കുറഞ്ഞു വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പോണ ആ കാറ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മളെ ജാക്കി ചാൻസ് എന്നാണോ വിളിക്കുന്നത് കാരണം ആ അതാണ് പോലീസാണോ അല്ല പോലീസ് അല്ല അവന്റെ ആവണ്ടാണ് <laughs> 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 ഡ്രൈവറിന്റെ വിസിബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി റോഡ് സൈഡിൽ നിർത്തി ഇറങ്ങി വൈപ്പറിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം കൊട്ടിക്കളയേണ്ട വരുവെ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഡേഞ്ചറസ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പതിയെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും വേണ്ട ഈ ഫ്ലാഷേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാരാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കാരണം നമ്മൾ ഒരു മൊമെന്റത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചില അവന്മാർ തീരെ പതിയെ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാലും കിട്ടിയാല തെന്നെ തെറിച്ച് പോകും അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടം ഉണ്ടാവുന്നത് അവനെന്താണ് പത്ത് കിലോമീറ്ററിലെ ഇറക്കി ഇറങ്ങേണ്ടതായ ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കീപ്പ് ചെയ്യണം അല്ല ഈ പുറകിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പിടിച്ച അവിടെ കിട്ടാൻ ഈ ഐസിലും തണുപ്പത്ത് ആനം തെന്നെ തെറിച്ചു പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓടിച്ച് ഓടിച്ച് മൗണ്ടൻ്റെ ഏരിയ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു തേണ്ട ആ വെള്ളം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ചെറിയ സ്നോഫോൾ ഉണ്ടായാലും ടെമ്പറേച്ചർ കയറാൻ തുടങ്ങി ചെറിയ മഴ രൂപത്തിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ തേണ്ട കയറ്റെല്ലാം കയറി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു റെസ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് കയറ്റി നിർത്തി നമ്മൾ ഇനി ചെയിൻ ഊരുവ കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയിൻ ഊരിയിട്ട് വേണം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പം സ്നോ പെയ്യുന്നത് കണ്ട് അവിടെ നിർത്തിയിടാതെ ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് ഇങ്ങ് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അൺലോഡിങ് ഇന്ന് തന്നെ കഴിയാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നൊരു ദിവസം ചുമ്മാ പോകുന്ന പോലെ ആയി പോയാണ്
അപ്പൊ മച്ചാമാരെ സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മുടെ ട്രക്കിങ്ങിന്റെ അമേരിക്കൻ ട്രക്കിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല വശങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൊണ്ടുവരാറ് പക്ഷെ ഇന്ന് വിന്ററിൽ അതായത് ട്രക്കിങ്ങിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് ട്രക്കിങ് ആയിട്ടും പിന്നെ അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും ഒക്കെ ഉള്ള ട്രാവലിംഗ് വീഡിയോസ് ആയിട്ടും നമ്മൾ ഇനിയും വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എഫേർട്ടിന് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കി ഒക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയും മറ്റുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് വരുന്നോടം വരെ ബൈ അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി കേട്